திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்க தலைவர் பதவியிலிருந்து இயக்குநர் கே பாக்யராஜ் ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் சர்க்கார் பட விவகாரத்தில் வழக்கு தொடர்ந்த வருணுக்கு ஆதரவாக பாக்யராஜ் செயல்பட்டார் தொடர்ந்து வருணின் செங்கோல் கதையும் சர்க்கார் படத்தின் கதையும் ஒன்றுதான் என நீதிமன்றத்தில் பாக்யராஜ் தெரிவித்தார் இந்த நிலையில் திடீரென திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்க தலைவர் பதவியிலிருந்து இயக்குநர் கே பாக்யராஜ் ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் சர்க்கார் பட விவகாரத்தில் தொடர்ந்து இயக்குநர் கே பாக்யராஜ் அந்த கதையும் செங்கோல் படத்தின் கதையும் ஒன்றாக இருக்கிறது என்று முதலில் கூறியவர் கே பாக்யராஜ் இந்த நிலையில் அவர் திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்க பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை தருவதற்காக எமது செய்தியாளர் ராகேஷ் இணைப்பில் இருக்கிறார் அவரிடம் பேசலாம் ராகேஷ் தற்போது திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்க தலைவர் பதவியிலிருந்து பாக்யராஜ் ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் பின்னணி காரணம் என்ன ராகேஷ் கண்டிப்பா விக்னேஷ் இந்த சர்க்கார் படம் விவகாரத்துல வந்து வருண் ராஜேந்திரன் அப்படிங்கிறவர் வந்து தான் எழுதின செங்கோல் படத்துடைய கதையும் சர்க்கார் படத்துடைய கதையும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஒரு புகாரை வந்து எழுத்தாளர் சங்கத்துல வந்து ஒப்படைச்சிருந்தாரு எழுத்தாளர் சங்கம் தல சங்கத்தின் தலைவரான கே பாக்யராஜ் அவர்கள் இந்த பிரச்சனை கையில் எடுத்துட்டு ரெண்டு கதையும் ஒப்பிட்டு பார்த்ததுல ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விவகாரத்தை வந்துட்டு முன்னிறுத்தி நடத்தினாரு இந்த இந்த பிரச்சனையானது பின்னர் எழுத்தாளர் சங்கத்தில் இருந்து சுமூகமாக தீர்க்கப்படும் இந்த எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அது அடுத்த கட்டமாக உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு சென்றது அங்க வந்துட்டு கேஸ் விசாரணை நடந்துட்டு இருக்க அந்த தீர்ப்பு வரும் அப்படின்னு வந்து எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த அந்த சமயத்துல வந்து ஏ ஆர் முருகதாஸ் தரப்பில் வந்துட்டு வருண் ராஜேந்திரனோட வந்து சமரசம் செஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னதுல அந்த பிரச்சனை வந்து முடிவுக்கு வந்தது இப்போ இந்த பிரச்சனையானது சுமூகமாக தீர்க்கப்பட்ட நிலையில கே பாக்யராஜ் அவர்களுக்கு வந்து பல தரப்பில் இருந்த ஆதரவு ஆதரவுகள் திரண்ட நிலையில அவர் திடீரென இப்போ வந்துட்டு இந்த பிரச்சனைகள் முடிந்து ரெண்டு நாள் கழிச்சு தன்னுடைய பதவியிலிருந்து தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத்தின் தலைவர் என்ற பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்வதா வந்து ஒரு கடிதத்தை எழுதியிருக்காரு இது வந்து நிச்சயம் வந்து தமிழ் சினிமா வட்டாரத்துல ஒரு பரபரப்பான ஒரு செய்தியா வந்து இப்போ மாறி இருக்கு இந்த 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 ராஜினாமாவிற்கான காரணமா அவர் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்க்கார் விவகாரத்துல வந்து தான் சில மனக்கசிவுகள் ஏற்பட்டதாகவும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த அவரு ஆல்ரெடி கொடுத்த அந்த நேர்காணல்கள் ஆகட்டும் அதுல வந்துட்டு தொடர்ந்து வந்து சங்கத்துக்குள்ள இருக்கிற உறுப்பினர்களே தனக்கு எதிராக செயல்படுறதாகவும் தன்னோட வந்து ஒரு ஒரு ஒருங்கிணைத்த ஒரு அணியா வந்து இல்ல அப்படிங்கிற அந்த அதிருப்திய வந்து அவரு தொடர்ந்து வெளிப்படுத்தின வண்ணம் இருந்தாங்க இந்த சர்க்கார் விவகாரத்திலேயே வந்துட்டு சங்கத்தை சேர்ந்த சிலர் ஏ ஆர் முருகதாஸ் வந்து தூண்டி விட்டதாகவும் தனக்கு எதிராக பேசும்படி முருகதாஸை வந்து வற்புறுத்தியதாகவும் பாக்யராஜ் அவர்கள் வந்து தன்னுடைய வருத்தத்தை பதிவு செஞ்சாரு இப்போ இந்த ராஜினாமா கடிதம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நம்ம அதோட எதிரொலியா பார்க்கலாம் விக்னேஷ் ராகேஷ் இந்த விவகாரத்துல பாக்யராஜுக்கு தொடர்ந்து பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் அவர் நேர்மையாக செயல்பட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் அவருக்கு ஆதரவு வந்தது இந்த நிலையில அவர் தொடர்ந்து செயல்படுறதற்கு இந்த ஆதரவுகள் பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் ஆதரவுகள் இருக்க நிலையில அவர் தொடர்ந்து செயல்படுறதுக்கு என்ன தடையாக இருக்கும் வேறு ஏதேனும் நெருக்கடிகள் எதுவும் இருக்க காரணமா இருக்குமா கண்டிப்பா விக்னேஷ் இவர் இந்த பிரச்சனையை கையில எடுத்ததுல இருந்தே தனக்கு அதீத அசௌகரியங்கள் நடந்ததாகவும் மனக்கசப்புகள் ஏற்பட்டதாகவும் வந்து பாக்கியராஜ் வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே சொல்லிட்டு தான் வந்தாரு அவர் குறிப்பிட்டு சிலர் வந்து தனக்கு வந்து நெருக்கடி கொடுக்கறாங்கன்ற மாதிரி அவர் எதுவுமே சொல்லல ஆனா வந்து சில மனக்கசப்புகள் இருந்ததா மட்டும் அவர் சொல்லிட்டே இருந்தாரு அதாவது தன்னுடைய சங்கத்துல தன்னுடைய ஒரு சந்திப்பு கூட்டத்துல ஆலோசனை கூட்டத்துல தங்கிட்ட ஒரு ஒரு விஷயத்த பகிர்ந்துகிட்ட உறுப்பினர்கள் தான் வெளியேறு தான் வெளியே போன பிறகு அதற்கு மாற்று கருத்து சொன்னதாகவும் நான் இருக்கும்போது ஒன்னாவும் இல்லாதப்ப வேற ஒரு விஷயத்த பேசுறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து சங்கத்துல வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு 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 ஒற்றுமை சங்கத்துல இல்ல அப்படிங்கறத வந்து பாக்கியராஜ் சொல்லியிருந்தாரு இந்த சர்க்கார் விவகாரத்திலையும் இந்த இவ்வளவு பெரிய விஷயமா இந்த சர்க்கார் விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்ததுக்கு தன்னுடைய சங்க உறுப்பினர்களே காரணம் அப்படிங்கறதையும் பாக்கியராஜ் சொல்லியிருந்தாரு ஆஹ் அப்படி பார்க்கும் பட்சத்துல நம்ம வந்து இந்த மனக்கசப்புகளாலும் இந்த அசௌகரத்திலாலும் பாக்யராஜ் வந்து பதவி விலகி இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுது ஆஹ் இன்னொன்னு சர்க்கார் தயாரிப்பு நிறுவனத்தில சர்க்கார் படக்குழு இருந்து நெருக்கடியை வந்து பாக்யராஜ் சந்திச்சாரா அப்படிங்கிற கேள்வியை நமது நமது செய்தியில இருந்தா நமது நெறியாளர் கேட்கும் போதே பாக்யராஜ் அதற்கு விளக்கம் கொடுக்கும் போது அந்த மாதிரியான எந்த ஒரு நெருக்கடியும் எனக்கு வந்து ஏற்படல எனக்கு வந்து சில அசௌர் அசௌகரியங்களும் சில மனக்கசவுகளும் இருந்ததே தவிர நெருக்கடிகள் ஏற்படவில்லை அப்படிங்கிறத பாக்யராஜ் அழுத்தமாவே சொல்லியிருந்தாரு ராகேஷ் இந்த
கண்டிப்பா கண்டிப்பா நம்மளுடைய நேர்காணலை பேசும்போதே பாக்கியராஜர்கள் சொன்னது வந்துட்டு அஹ் முருகதாஸ் வந்துட்டு அஹ் என்னுடைய சின்ன வீடு படம் வந்து ஏற்கனவே வந்த கோபுரங்க சாய்வதலை படத்துடைய சாயல் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாரு இதே கருத்தை வந்து என்னுடைய ஆலோசனை கூட்டத்துல துணை தலைவர் ஆர் கே செல்வமணியும் சொல்லியிருந்தாரு இதை வச்சு பார்க்கும்போது ஆர் கே செல்வமணி சொல்லிதான் முருகதாஸ் பேசுறாரோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் தனக்கு அஹ் இழந்திருப்பதா வந்து பாக்கியராஜ் சொல்லியிருந்தாரு இத பல பேட்டிகள்லயும் அவர் சொல்லியிருந்தாரு தன் சங்கத்தில் இருக்கிறவங்களே முருகதாஸ் கிட்ட போய் இங்க ஒண்ணு பேசிட்டு அங்க வேற மாதிரி பேசி முருகதாஸ் வந்து இந்த விஷயத்துல அமைதியா இல்லாம அவரை வந்து தூண்டி விட்டதாகவும் அவர் வந்து பாக்கியராஜுக்கு எதிராக பேட்டி கொடுக்க வேண்டும் என்று சங்கத்தில் இருக்கவங்க விரும்பினதாகவும் பாக்கியராஜ் வந்து தொடர்ந்து தன் பேட்டிகள்ல அது வந்து அது ஒரு அவர் ஒரு குற்றச்சாட்டு இல்லைனா கூட அவர் வந்து ஒரு வருத்தமா அவர் வந்து பதிவு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாரு அப்படி பார்க்கும்போது இந்த விஷயத்துல வந்து பாக்கியராஜுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றி கிடைச்சிருக்குதுன்னு தான் சொல்லணும் சர்க்கார் படத்துல டைட்டில் கார்டில் வருண் ராஜேந்திரன் பேர் வருது அப்படிங்கிறது வந்து நிச்சயம் பாக்கியராஜுக்கும் எழுத்தாளர் சங்கத்துக்கும் கிடைச்சிருக்க ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக பார்க்கப்படுது அதை தொடர்ந்து இத்தனை இத்தனை ஆண்டு காலமா எழுத்தாளர் சங்கம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒரு பெருசா ஆக்டிவா இல்லையோ இல்ல அது வெளி வெளி உலகத்துக்கு தெரியாத ஒரு நிலையில பாக்கியராஜ் பதவிக்கு வந்த பிறகு அந்த எழுத்தாளர் சங்கம் வந்து உடனடியா வந்து புகழ் வெளிச்ச தடைஞ்சிருக்கிற நிலையில பாக்கியராஜ் வந்து தொடர்ந்து தன்னோட பயணத்தை வந்து வெற்றிகரமா தொடர்ந்து செல்வார் அப்படின்னு தான் எல்லாராலையும் எதிர்பார்க்கப்பட்டுச்சு இப்படியான தருணத்துல அவர் வந்து ராஜினாமா செய்யற அறிவிச்சுக்கிறது வந்து நிச்சயம் வந்து ஒரு ஒரு அதிர்ச்சி தரும் செய்தியாவே பார்க்கப்படுது விக்னேஷ் சர்க்கார் கதை விவகாரம் விஸ்வரூபம் எடுத்து தற்போது சமரச தீர்வை எட்டியிருக்கிற நிலையில திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்க தலைவர் பதவியிலிருந்து திடீரென இயக்குனர் பாக்கியராஜ் ராஜினாமா செய்திருக்கிறார் கூடுதல் விவரங்களுக்கு நன்றி ராகேஷ்